Vă salut dragi prieteni și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Aceste temperaturi pozitive au declanșat sezonul lucrărilor în grădinile mici și în Lives. Și tocmai asta o să fac și eu. O să-mi organizez grădina și o să fac toate lucrările necesare pentru un nou început al vegetației. Și tocmai de aceea am gândit să fac un videoclip și pentru dumneavoastră să vă arăt toate etapele pe care eu le fac pomilor mei pentru a-i pregăti de nou sezon vegetativ și probabil pe care ar trebui să le faceți și dumneavoastră. O să vă prezint partea de tăiere, partea de stropire, partea de săpoare, partea de vopsire, bariera împotriva furnicilor și multe altele. Și aceste tehnici pe care le practic eu sunt niște părți premergătoare sezonului vegetativ pentru că mai este foarte puțin și acesta se va declanșa. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Vom începe, bineînțeles, cu partea de tăiere, de formarea coroanei, de întreținerea acesteia și de fructificare. Aveți câteva videoclipuri detaliate pe canalul meu în care vă explic exact cum se fac aceste lucruri. După cum vedeți, cam aceasta a fost partea de tăiere. Următorul pas pe care îl vom face va fi să stropim pomul cu o soluție pe bază de cupru. Pentru că acest lucru va ajuta la cicatrizarea acestor răni provocate în urma acțiunilor noastre mecanice și, bineînțeles, va elibera pomul de toți agenții patogeni, în special de fungi. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar acesta este forma pomului după tăiere. Am urmărit să fac tăiere atât de formarea coroanei, de întreținere, cât și de fructificare. Iar după ce ați făcut acest lucru, îl lăsați puțin să usuce și treceți la partea de săpare. Pentru săpat folosiți orice fel de unelte, dar aveți grijă să nu deteriorați rădăcinile pomului, deși ele nu sunt în suprafață. Această acțiune ar trebui făcută toamna, în perioada toamnei, pentru că atunci este, atunci este cel mai indicat. În schimb, nici primăvara nu este un lucru rău dacă îl faceți. Eu n-am mai săpat în jurul lor din cauza gazonului pe care îl am în grădină. Iar să Parea va trebui făcută, cel puțin la pomii mici, aproximativ pe toată circunferința coroanei. Iată și săpatul. De ce să păm pomii? Numai pentru beneficii. Probabil că o să fac un videoclip și pe această temă ca să vă exemplific care sunt beneficiile aduse pomului atunci când noi facem această acțiune de săpare. L-am tăiat, l-am stropit pentru cicatrizare și pentru înlăturarea fungilor, l-am săpat, acum după ce se va usca, îl vom da cu var. Și acela este un proces foarte important care ajută pom. Iar după ce îl vom da cu var, îi vom face o bandă în jurul lui, o barieră împotriva furnicilor, astfel încât în prima parte a vegetației furnicile să nu se poată urca în pom și mai ales să nu vă poată aduce banalele și totodată acele insecte foarte periculoase pentru pom, afidele. Așa că haideți să vedem și cum se fac aceste procese. Următorul pas va fi să dăm pomul cu var. 
var de cumpărat, var stins. Pur și simplu, merge și cel praf fără probleme. Iar după ce am făcut și acest lucru, vom aștepta să se usuce puțin și vom face acea barieră împotriva furnicilor. Dar până atunci mai merg să mai dau cu var câțiva pori. Iar acum singurul lucru care ne mai rămâne de făcut este să facem acea barieră împotriva furnicilor și împotriva dăunătorilor și a tuturor insectelor care ar putea să se urce pe trunchiul pomului pentru a ajunge în coronament. Și haideți să vedem cum se face și asta. Iar pentru a realiza acea barieră nu aveți nevoie decât de bandă izolatoare, de culoare deschisă, așa cum este aceasta, o folie și un lipici special. Și haideți să vedem cum vom face. Această barieră va fi aplicată Întotdeauna în partea unde se ramifică trunchiul, indiferent de înălțimea acestea. Și veți folosi o folie pe care o vă spune în această zonă și peste care veți adăuga bandă izolatoare. O puneți foarte strâns. Bineînțeles că o să fac un videoclip detaliat și de ce fac acest lucru? Iar peste această bandă, cu un lipici special, veți da de jur în prejur. Acesta este un lipici care nu se usucă aproape tot timpul anului, să spun așa. Durează în jur de 3 luni de zile. El va sta acolo și va capta tot ce va urca pe tulpina acestui punct. Fac acest lucru pentru că o să vă detaliez imediat, sunt foarte multe viețuitoare care își fac veacul la tulpina pomului și care odată cu venirea timpului acesta, mai frumos, a temperaturilor pozitive, vor reveni la casa lor de peste ani și anume coronamentul acestui copac. Furnici, și diferiți dăunători, mai ales că furnicile vor aduce și după ele ouăle acelor afide pe care le-a ținut în cuib toată iarna. Și uitați cum arată o barieră de anul trecut. Priviți câte viețuitoare au oprit această barieră pentru a se urca în coronamentul acestui pom. Dragii mei, cam acestea au fost etapele premergătoare pregătirii pomului pentru sezonul vegetativ. Cel puțin eu așa procedez. În grădinile mici, în grădina aceasta mai am câteva grădini, în livezile mari folosesc o parte din aceste tehnici, în rest unele dintre ele renunț pentru că acolo am foarte mulți pom și nu pot face atâtea lucrări deodată. Dar pentru grădinile mici eu zic că aceste lucrări vor pregăti pomul să intre într-un nou sezon vegetativ cu dreptul, dacă pot, dacă pot spune așa. Bineînțeles despre acea barieră și despre Văruirea pomilor, chiar și despre săparea lor, o să fac niște clipuri detaliate unde o să vă prezint mai bine ceea ce este de făcut și bineînțeles cu explicațiile de rigoare. Încercați-le și dumneavoastră, eu cel puțin acesta le practic, întotdeauna pomii mei au fructificat, le-a mers bine și sper că și dumneavoastră o să vă fie de folos ceea ce v-am detaliat eu azi. Până la următorul videoclip, eu vă doresc tot binele de lume și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat!